ఎల్లనూరు మండలం తాడిపత్రి నియోజకవర్గం చాలా ఫ్రాక్షన్ అంటే అక్కడ అసలు రెండు వర్గాలు రాజీ అనేది అసలు ఊ కళలో కూడా ఊహించలేని విషయం అంత ఈజీగా ఎట్లా రెండు ఫ్రాక్షన్ కుటుంబాలను ఏకం చేయగలిగారు అంటే మీ బ్రదర్ను కోల్పోయామన్నారు ఆటోమేటిక్గా మీ బ్రదర్ను కోల్పోయినప్పుడు రాయలసీమ అందులో అనంతపురం తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో ఉండే ఆ వాతావరణం ఆ మనుషుల్లో ఉండే థింకింగ్ దీన్ని బట్టి చూసే కూడా మీరు కూడా ఫ్యాక్షన్ వైపు వెళ్ళి ఉండాలి పోయినా మీ అన్నగా చనిపోయినా కూడా రాజీకి ప్రయత్నించారంటే అసలు దానికి ఎట్లా అవతల వాళ్ళు కూడా ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఇది మనం చూస్తుంటాం మహాత్మా గాంధీ కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటి కన్ను సమాధానం కాదు ఒకటి ఇంకోటి తాడపత్రి నియోజకవర్గం కాదు తాడపత్రి తాలూకా మాది సింగనమల్ల నియోజకవర్గము సి ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒకటి ఈ ఫ్యాక్షన్కు ప్రధాన కారణము అంటే అక్షరాస్యత ఉంది లేదనట్లేదు నాయకుల లెవెల్లో ఉంది కింద అనుచరుల లెవెల్లో అక్షరాస్యత లేదు ప్లస్ ఎకనామిక్ డిపెండబిలిటీ ఉన్నాయి అది పాతకాలంలో ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది సేమ్ టైంలో మనం మన నెక్స్ట్ తరాలకు కూడా ఇదే అందిస్తామా లేకపోతే ఇదే కంటిన్యూ చేస్తామా అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ తరాలకు ఇది అందించద్దు అంటే స్టాప్ చేయాలి మన నెక్స్ట్ తరాలకు మంచిగా చూడాలి ఓకే నేను బయటకు వచ్చి ప్రపంచం ప్రపంచం అంతా రకరకాల వ్యక్తులతోనూ రకరకాల ప్లేసెస్లో వివిధ రకాల సంస్థలతోనూ లేక మీలాంటి వాళ్ళతో చాలామంది మాట్లాడడము సేమ్ టైంలో మా అన్నకి నా మాట విన్నాడు కాబట్టి ఎవరైతే చనిపోయిన ఆయన తమ్ముడు అంటే మా పెద్దనాన్న కొడుకు సో నేను రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాను ఒకటి నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తావా ఓకే యూ హ్యావ్ వన్ సొల్యూషన్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తావా యూ హ్యావ్ అనదర్ సొల్యూషన్ కంటిన్యూ చేసేటట్టు కంటే ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ రేస్ డిస్కంటిన్యూ చేసేటట్టు కంటే ఐఎమ్ దేర్ టు స్పీక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి నీట్గా వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు నా మాట వినడం వల్ల కొద్ది వరకు సఫలీకృతమైనాము చాలా వరకు మా ఫ్యామిలీని అయితే ఫ్యాక్షన్ నుంచి బయటకు దిగి తీసుకురాగలిగినాం అన్నట్టు మీరు హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు హైదరాబాద్కు అంటే నేను ఫస్ట్ ఎన్ఐటి వరంగల్లో క్యాంపస్ అప్పుడు ఆర్ఈసి వరంగల్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ క్యాంపస్ సెలక్షన్ అయిపోయింది రెండు వేల సంవత్సరం వరకు నేను ఏసీసీ అసోసియేటెడ్ సిమెంట్ కంపెనీస్లో పనిచేసినాను అందరి మాదిరే సాఫ్ట్వేర్ మూజ్తో సాఫ్ట్వేర్ మూజ్తో సాఫ్ట్వేర్ లెక్ జాయిన్ కావడము అక్కడ రాణించలేకపోవడము వివిధ కారణాల వల్ల అవి ఏదైనా కావచ్చు లైక్ రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అన్నట్టు సో ఓ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఒక కంపెనీ పెట్టాము నా దాంట్లో రాణించలేకపోయినాము సో ఈ ఈ సమయంలో ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ పరీక్ష రాయడం జాబ్ వచ్చింది ఆరేళ్ల తర్వాత అయినా కానీ సబ్జెక్టు స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఈజీగానే జాబ్ తెచ్చుకోగలిగినాము తర్వాత ఈ ఈ సమాజాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి నీట్గా దాని మీద స్టడీ చేయడం వల్ల సో ఎన్నికల్లో ఎక్కువ ఎలక్షన్స్ అంటే ఎన్నికలు ఎక్కువ డబ్బులు ముం ఖర్చు పెడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఎలా ఆపాలనే ఒక ఒక సామాన్య పౌరుడిగా ఒక ఆవేదనతో ఆలోచించినప్పుడు గత పది సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచన చేసిన ప్ర ఫలితమే ఈ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ రెండు వేలలో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను హైదరాబాద్కి వచ్చి అసలు మీ ఆలోచనకు ఎవరెవరు సహకరించారు అంటే ఫస్ట్ డబ్బు లేకుండా రాజకీయాలు చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్టే ఇప్పుడు పరిస్థితులు అంగీకరించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంటే మీరు ఫస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ని ఎవరితో పంచుకున్నారు మీకు ఎవరి నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది యాక్చువల్గా నేను ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ రాసుకున్నాను పాలిటిక్స్ కెన్ బీ మేడ్ ఈజీ అని లైక్ ముప్పై రోజుల్లో హిందీ భాష లేకపోతే లైక్ పాలిటిక్స్ కెన్ బీ మేడ్ ఈజీ అని జస్ట్ అట్లా రాసుకున్నాను డాక్యుమెంట్ ఈ ఈ డాక్యుమెంట్ రాసుకోకముందు నేను కొన్ని స్కూల్స్ కాలేజెస్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎప్పుడైతే విజిట్ చేసినానో సాయంత్రం వచ్చేలాగా తల్లిదండ్రులు నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడడం చేయడం ఇట్లాంటి జరుగుతున్నాయి అప్పుడు అనిపించింది సాధారణ పర్సన్స్ ఎక్కువ వాళ్ళ పిల్లల చదువు వాళ్ళ పిల్లల ఉద్యోగం ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు ఈ రంగంలో ఆ ప్రభుత్వాలు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా వ్యవస్థ కావచ్చు సరిగ్గా అడ్రస్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చింది సో ఈ విషయంలో మనం అడ్రస్ చేయగలిగితే చాలామంది ప్రజలను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అనే విషయం తెలిసింది సో గత పదిహేనుల నుంచి ఈ రకంగా ఆలోచిస్తున్నాను నేను కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఇట్లా రకరకాల ఆలోచనలు అవుతున్నప్పుడు ఓకే నేను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఇంక సమయం పట్టచ్చు లేకపోతే పోటీ చేయొచ్చో చేయకపోవచ్చో తెలియదు ఫ్యూచర్ తెలియదు బట్ నాకున్న ఐడియా ప్రపంచానికి చెప్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల పదహారు డిసెంబరు రెండు వేల పదహారు జూలై ముప్పై ఒకటి మొట్టమొదటి సెషను 
జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అని దానికి ముందు వారం ముందు ఫేస్బుక్ క్యాంపెయిన్ లేకపోతే వాట్సాప్ క్యాంపెయిన్ చేసినాం సో మిత్రులు విక్రమ్ కావచ్చు మహేష్ పరమేష్ కావచ్చు లేకపోతే ఇట్లా నవ సమాజం శ్రీనివాసరెడ్డి కావచ్చు ఇట్లా చాలామంది స్నేహితులు యాక్చువల్గా ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మంది చాలామంది ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో ఈ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది మంచిది కాన్సెప్ట్ సెషన్స్ నిర్వహించు మేము కూడా కుంటామని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు దానికంటే ముందు మా కుటుంబ సభ్యులు భార్య పిల్లలు బంధుమిత్రులు అందరూ ఈ విషయం మీద అంటే కనీసం అబ్జెక్షన్ చేయలేదు ఓకే నిదానంగా నిదానంగా మద్దతు ఇవ్వించుకుంటూ వచ్చారన్నమాట అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభం పూజ